Der Begriff abstrakt bezeichnet Kunstwerke, die entweder von gegenständlicher Darstellung losgelöst sind oder aber in der Realität wahrgenommene Objektformen in Muster oder Ornamente überführen, die vom Betrachter als selbstständige, ungegenständliche Motive wahrgenommen werden. Sie werden also nicht mehr oder wenig in unmittelbaren Bezug zum vielleicht zugrunde liegenden Motiv wahrgenommen, sind nicht mimetisch. Einfacher gesagt, der Betrachter schaut nicht auf das Kunstwerk und denkt, eine Blume, ein Mensch, eine Landschaft. Aber Menschen neigen zur Suche nach konkreten Motiven, deuten diese oft, unabhängig von der Wirkabsicht des Künstlers, in das Gesehene hinein. Abstrakte Kunst im weiteren Sinne erlaubt also noch vom Künstler hinterlassene Spuren des Gegenstandes bzw. beim Betrachter Rückerinnerungen an dingliche Formen. Die abstrakte Kunst ist im Wesentlichen eine Ausdrucksform, die in der klassischen Moderne in der Mitte des 20. Jahrhunderts entsteht. Sie hat ihre Wurzeln zum einen im Expressionismus, aus dem Künstler wie Vassili Kandinsky eine informelle Richtung der abstrakten Malerei entwickeln. Diese findet ihren Ausdruck in rhythmischen Farb- und Formkompositionen, die erst in der, Zitat Kandinsky, Ausschaltung des Bildgegenstandes ihr wahres Wesen entfalten, zum Ausdruckselement seelischer Empfindungen werden können. Zum anderen schafft Brax und Picassos Kubismus die Grundlage für die geometrischen Reliefkonstruktionen des mathematisch geprägten Konstruktivismus. Piet Mondrian reduziert seine Bildsprache sogar auf die einfachsten Mittel, die Linie und die Primärfarben. Die Obart der 1960er greift später diese Ideen auf und stimuliert mit rein geometrischen, raumillusionistischen Formenrhythmisierungen den Betrachter. Als erste wahrhaft abstrakt arbeitende Künstlerin gilt inzwischen allerdings Hilma af Klint, deren bereits ab 1906 entstandene Werke bis Anfang des 21. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten waren. Künstler wie Paul Klee, Max Ernst und Miro legen in den 1920ern den Grundstein für eine abstrakte Kunst, die in eigener Bildsprache symbolische, ikonische oder dekorative Zeichen abbildet. Dabei aber auch immer wieder das Spiel und die Wechselwirkung von Form und Farbe in den Mittelpunkt stellt. Der abstrakte Expressionismus der 1940er und 50er greift diese Ideen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf, vereinfacht und archaisiert die Bildsprache noch mehr. Das Action-Painting Jackson Pollocks macht den spontanen Malprozess sichtbar, thematisiert das Schaffen an sich. In Europa lehnt zeitgleich in Formel das klassische Form- und Kompositionsprinzip ebenso ab wie die geometrische Abstraktion. Mit dem Eintritt in die sogenannte Postmoderne ab 1960 tendiert die zeitgenössische Kunst dazu, sich in zahlreiche kleinere, regionalere oder gar lokalere Schulen zu fragmentieren und wird immer weniger fassbar. Der Begriff abstrakte Kunst zielt also recht unpräzise auf eine sehr breite Spanne verschiedener künstlerischer Ausdrucksformen. Er beschreibt eher eine Einstellung, ein künstlerisches Selbstverständnis statt eines greifbaren, definierten Stils. Leider wird abstrakt häufig mit beliebig gleichgesetzt, ein in der Sache aber vollkommen unzutreffender, in der Regel aus fehlendem Hintergrundwissen resultierender Vorwurf.